Instanța condamnă pe inculpatul Anuței Adrian la 25 de ani de închisoare cu executare. Copilul nostru e un criminal, înțelegi? Copilul nostru este în închisoare în timp ce adevărații criminali sunt în libertate. Iar tu dacă nu vezi asta, ești mai orb decât mine, Petre. Eu pentru tine nu mai exist. Nu ne lăsați, te rog! Adrian! Bă! O milioană a intrat în pământ! Să cheltuiești sănătoși. Zi-mi unde zboană! oameni e nevoie pentru un jaf perfect? Patru. Bătăușul, cercetașul, momela și creierul. Cercetașul este ăla care adună informațiile despre jaf. Ștefan. Bătăușul. Asta trebuie să fie unul care îi stără să omoare un om dacă e nevoie. Leu. Acum orice jaf perfect are nevoie și de o momeală care să ia ochii autorităților. În timp ce ceilalți hoți adevărați fug cu prada. Eu. Creierul magician. Asta trebuie să fie un personaj, o persoană fermecătoare, atrăgătoare, convingătoare, care să te împingă în capcană cu zâmbe de păbuze. Hai, zi, băiete, că dacă aflăm cine e magicianul, am rezolvat misterul. Vă rog, nu faceți asta, gata. Spune cine e. Elisa. Zil! Elisa! Elisa! Adrian a murit iubindu-te pe tine, Eliza. Și ultima lui suflare a fost numele tău. Dar Adrian nu mai există. Și în locul lui am rămas doar eu. Sunt Vlad. Și am venit să mă răzbun. Ești ok? Roxana? Roxana! Roxana! Ce s-a întâmplat? Roxana! 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 Ștefan! Roxana! Da! Ștefan! Let me through, I'm a doctor. Tibi sunt la salvare acum, te rog. Please go back. Go back, everybody. Nu vreau să sună domnul doctor Tomescu acum. Nu vreau la spital aici. Nu mă interesează, nu mă interesează ce spun prezidenților. Te rog frumos. Nu vreau. Nu vreau. Nu vreau. Nu vreau. Sigur. Sigur, da. Da, am înțeles. Da. Vă mulțumesc mult, domnule doctor. Ținem legătura. Da, okay, so sigur. Ok, să fie în 20 minute. Da, am înțeles. Ok, good. Thank you. Trebuie neapărat să ajungem la București, Stefan. Eu plec un avion în 5 ore către România. Listen, there is a plane leaving for Romania in 5 hours. She must go to the hospital now, yes, but okay? What hospital okay. do you take her to? USP is the nearest. Stop. Uh, my private plane is ready. We can go to Bucharest right now. Uh, for her doctor. Putem merge la București acum, am avionul pregătit. Și putem pleca acum? Am pregătit avionul, da. Is it okay for you? Yeah, it works. Let's go to everybody now. Come. O să fie bine. Leo, nu mai e loc în avion. Pare rău. Leo? Da. Vii tu cu Matei la București? Da? Ok. Am încredere în voi. Da. Să ai grijă de loc să nu te rog. Îmi vine să spun o prostie. Atunci nu spune. O să spun totuși o prostie. Am senzația că nu o să mai fie la fel. Cine? Vlad. De ce? Nu știu. Așa simt. Mergem acasă. Mergem acasă, rățușcă.
Mi este foarte dor de tine, Adi. O să te mai văd vreodată. Am atât de multe să spun. Probabil și tu mie. Lăsați-mă în pace! Mama! Maria! Uite! Uite, asta e a lui Adrian. Sau ai uitat cine e Adrian? Băiatul tău. Sângele în sângele tău. Maria Adrian nu mai este. A murit. Te cunoaște că nu l-ai iubit niciodată. Niciodată nu l-ai iubit niciodată. Niciodată. Niciodată nu l-ai iubit. El ați iubit niciodată. Trebuie să vină și clipa asta. Hă? Ce clipa? Când plătim pentru tot ce am făcut. Ai făcut ce trebuia să faci. Crezi? Regreți? Să fie bine. Vă mulțumesc, domnule Pop. Vlad, te rog. Vlad. 
Fără ajutorul tău... Fără ajutorul meu, poate vă era puțin mai greu, dar tot ați fi reușit. Nu știu cum să ne revanșăm față de tine. Da, liniștit. O să vorbesc și cu Ștefan. Da, unde e Ștefan? A plecat? Foarte norocoasă. Cine? Roxana. Pare pe voi. Are pentru ce lupta. Oare e suficient? Oamenii pe care îi iubești sunt foarte norocoși. Dar cei pe care îi urăsc, cum sunt? Există? asta e viața, băiete. O glumă. Când crezi că ai ajuns departe, Trage ea imediat de ață și te întorci de unde ai plecat. E un fel de jucărie de a chinezească din obor. Oricât te-ai schimba, orice ai face, oricât de fericit ai fi, tot în urmă te uiți. Ar fi, până nu ajunge acasă, nu ești tu. Mai devreme sau mai târziu, toți ne întoarcem acasă. Toți. Chiar dacă acasă nu mai înseamnă acel acasă din amintirile noastre. Miroase bine. Aveți mici? Nu avem mici. Angus, 100%. Și da, miroase mici. Nu avem mici. Nu restaurant pe aici, prin zonă, unde găsesc mici? Japanez, mexicano, mediteraneano, italiano, siciliano. Mm. 
mici pe aici, pe undeva? Imediat în dreapta. Do? Acum 24 de ani, aici era un tărciuc. Tot București se îmbrăca de aici. Cești de piele blugi, piramide, vampum, saharine de blugi, pantofi cu ciucurași. <laughs> Toate turcești. Dar dacă erai cineva, așa te îmbrăcai. Era aici pe șelari. Era plin de case de schimb valutar. Și de hoți și de jmenari. Bine, venea și lume bună. Cu coane, domn, tinerime. Vremuri, vremuri. Trebuie să aibă grijă. Organismul este foarte slăbit și nu poate lupta singur. Mă simt bine. Chiar sunt bine. Mă bucur că ați adus-o de repede. Și analizele cum sunt? Valorile sunt cumva normale pentru boala ei. Trebuie să văd toate analizele. Mai aștept niște rezultate. Am cerut și o biopsie nouă. O să vedem. Vă mulțumesc. Da, o zi bună. La fel. Vlad te-a adus aici. Ar trebui să-i mulțumești. Oricine ar fi făcut asta. Oricine are un avion privat. Ai făcut o asta pentru mine? Mi-a plăcut cum ai dansat. Mm. Și cum am căzut la picioarele tale. <laughs> cum e? Ești bine? Hey. Noi te-am speriat. Și ne-ai și adus înapoi în București. A tu pe unde ai fost? Sunt prin București. Cum ești? Ești ok? Așa. Așa. Bravo, că prea sunt oamenii ăștia serioși pe aici. Mm. Te simți mai bine în București, nu? Mm. De ce nu mi-ai spus că pleci? M-a sunat Dumitriu. Ascult, dacă aș trebui să plec special, nu era bine. Acum, că încerc să rezolv în același timp, nu e bine. Ce, ce vrei? Roxana e ok, ți-am spus. O să fie bine. Te-ai panicat? Ai început și cu textele astea biblice, cu fiecare trebuie să plătească prețul. Uite, Tramin. Am făcut ce trebuia să facem pentru Roxana și acum și atunci. Nu? Ce deloc de el? Parcă e îngerul nostru păzitor. Și mi-ai face și ochi dulci, Loxane. Nici asta nu-mi place. Ești gelos? Ha, <laughs> mă las, n-am 16 ani. Mă deranjează pe mine, da? Știi ce mă gândesc? Dacă tot vrea să ne împrietenim. Să prietenim. Ne vedem mai târziu. Bună dimineața! 
Neața! Neața. Din mașină te-am zărit. Mă întreb, în el să fie... Chiar el. Nu, tată. Ce planuri ai pe ziua de azi? Nimic deosebit. Tu? Mici chestii de rezolvat. Să vedem ce facem cu hotelul, că îți dai să mă nu știu dacă ne mai putem întoarce acum, când se simte Roxana așa. Da. Poate chiar ar fi o idee mai bună să rămânem în București, să fie aproape de doctorul Tomescu. Tu rămâi aici, în București? Am nimic plănuit. Eu venisem pentru un turneu de poker. Știți nota? Poți să răspund undeva? Să vă aduc și restul? Nu, mersi. Ok, mulțumesc frumos. Unde mergi? Pe unde vrei tu? Hai. Nu știu cum ai făcut, dar l-ai cucerit. Și pe Roxana și pe nevastă mea. Ești mereu acolo unde trebuie. Cum faci? L-ai găsit pe Matei ca pe mine, ne mulțumesc. Ai făcut rost de avion, să o ducem pe Roxana la București. Deci mie, care e rețeta? N-am nicio rețetă. Ești de la mentalist? <laughs> Ești pion? Magician? Dacă eram în viață, era mult mai simplu. E complicată? Un pic. Nu, adică nu pare, nu se vede. Pare mereu întotdeauna să pun pe situație așa. Sincer, chiar te invidiez. Mi-aș dori să fiu și așa de nemuritor și rece. Ce îi face dacă îi ah, Aș fi mult mai fericit. Crezi? Garantat. Ce mi-aș dori că te las să fiu în locul tău? Da? Nevastă, copil, familie aproape. Facem schimb? <laughs> Na, n-aș putea sta departe de Eliza. Iubesc. Știu. De unde știi? Se vede. Da? Cât m-am chinuit să o cuceresc. Ah. Mai de mult eram în aceeași gașcă. Aveam același grup de prieteni, ieșeam des împreună. Ne atunci era cu. era cu altcineva atunci. A durat mult până să o convinc că eu sunt bărbatul lângă care merită să rămână. Eh, tinerețe! Ai face orice pentru ea? Probabil că da. Probabil? Ok. Orice. Aș merge până la capăt. Adică? Ah! <laughs> Hello! Ce faci, data pe Tocmai vreau să te sun. Vezi, sunt București. Normal, dacă voi nu veniți la noi. Asta e. Vine muntele la Mahomet. Da. Ia zi. Ia ori, ce-a făcut? Bine. Hai că ajung, ajung eu la voi și vorbim. Bine? Se rezolvă. Și eu. Pa. Auzi, te deranjează dacă facem un ocol? Ha? E ok.
bine zona. Hmm? Aici am crescut. Colentina, mon amour. Uite, vezi treaza asta? Aici îmi plăcea să aduc fetele la prima întâlnire. Le jucăm pe degete. Aici era serviciu, atelierul. Aici lucra Leo, în tinerețea, era stăm me mecanic. Câte bairame am dat aici, Dumnezeu. Leo era într-una plin de vaselină. Avea pe, pe mâini, pe picioare, pe față. Pe... <laughs> Făceam mișto de aici. Bă, Leo, mă, o să-mi place vaselină. De bune, arunca cu chine după noi. <laughs> Vă omor, <bă. laughs> Ce față ai făcut? Într-o zi o să mă car și eu din jegul ăsta de cartier. Poate m-a angajat la tine la serviciu, nu? Recunoaște. Vrei să-ți fiu șef. Șeful clește. Uite. Uite, vezi? Aici. Aici coboram. Stăteam cu prietenii de vorbă. Beam. Povesteam toate prostiile până dimineață. Aici m-am îndrăgostit de Eliza. Vezi? Colentin. Cartierul ăsta mi-a dat tot ce am. Leo e de aici, Eliza e de aici. Mai avem unul. Prieten. A murit. Ai zis să-l primească. Te-ai supărat pe mine. Păi, te-ai supărat degeaba. Ești prietenul meu cel mai bun, ești fratele meu. Voi vă iubiți acum. Dar dragostea asta trece. Ce te faci? Dacă o să calci strâmb. Eliza nu e așa. Totuși e femeie. Nu, prieteni. Totdeauna. M-am obișnuit cu ideea că ești un prost. <laughs> Te sper dacă rămân în mașină. Hai, mă, termin cu prostiile. E nu stă mult. Bă, bune, mă, faci mă simt prost. Te-am și eu colit atâta timp. Te rog. Oamenii ăștia sunt ca și familia mea. De fapt, cred că a fost o vreme când stăteam mai mult pe aici decât acasă. Ștefan! 
play acting, man. Shut up. Mă ta în tinerești. Da, și tu ce bine aveți. Ia uite la el. El e prietenul meu, Vlad. Mă bucur, domnul Vlad. Vlad? Vlad Pop. Mă bucur. Da, să intrăm, haideți în casă, ce... Am zis că pun florile. Poftiți, domnul Vlad, poftiți, poftiți, intrați. Unde-i Tati Maria? La ea în cameră. Știi cum e ea mai retrasă așa. Dar e bine, nu? Da, e bine. Mata, ești ok? Nu. Bate doare una, bate doare alta. Da, să știi că dacă într-o dimineață te trezești așa și nu te doare nimic, înseamnă că ai murit. Ia zici, mă, Chere, pe cine e supărat? I-ai spus? Normal că i-am spus. De ce? Cum de ce, mă? Niciodată l-asculti. Zi. Ce să zic? Nume pe nume CNP. Da, mă, m-au trimis să fac o anchetă cu mafia pădurilor. Într-un sat din Vrancea. Și am investigat. În jumătate de zi am aflat tot. Cine fură, cine transportă, tot. Tare. Păi nu, că se pare că am deranjat. Foarte bine. Sănă că ești ziarist bun dacă ai deranjat. Ziarist bun, pe dracu. Bă, în loc să se ducă la redactorul șef să-i spună, știți, eu am fost pe teren, am investigat, am descoperit aia, așa, așa, așa. Adică sunt de raportul cum se face. El s-a apucat și a publicat direct, direct. Da, direct pe site, la două dimineața, că nu se uite nici naiba. Nu contează, trebuia să mergi să-i dai raportul redactorului șef, clar. Da, la oricum aprobă doar din gură, nici măcar pe mail nu primesc ok -ul. Știi ce v-a dat doate afară? Și mai grav, eu ceru și daune. Da. <laughs> să faci o listă. Cu un nume și să văd pe cine știu. Zi, mersi, mă! Mersi, mă! Așa. Când era de aici, mă ajuta el. Păi nu sunt eu fratele tău. Nu? A, nu, 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 nu! Băieții mei! Băieții mei! Băieții mei! Vlad? La toaletă. Erai pe drumul bun. E la dreapta.
Is bomb? Razban. Das ist auf der Kasu nicht schlimm. Sunt des prieteni de multă vreme. Mm. Abia n-am cunoscut. Ah. Asta zic că e un om minunat. Ne ducem și noi. Da. Mergeți sănătoși. Da. Auzi, da, 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 Petre, mata când vii pe la mine? Bă, știi, bă, trebuie să zup lupul ăla de afară. A început să facă pere, bă. Dacă nu e impresă, nu vorbim cine să o facă. Bă, ți-am zis să te puturești, ce-ați zis, da? Adrian m-ar fi înțeles dacă era aici. Mai plăcut, după aia. Nu, mulțumesc, bă. Băi, face data pentru un grătar, îți spun, dacă te las aici, o să pe mâine, să ai des praful de... De ce nu e tata? Îți face data pentru un grătar. Fac, 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 fac. Of! A fost doar de băi. Ne-a făcut plăcere, domnule Vlad. Domnul Vlad. Domnule Vlad. Ne-a făcut plăcere. Și mie. Vă mai așteptăm pe la noi. Oricând, cu drag. Mulțumesc. Ne apropo bine. Hai! E greu să te schimbi. Dar câteodată e mai greu să rămâi la fel. Vezi, eu așa am crescut. Oameni simpli. Viață simplă. Casă simplă. Na, mersi mult că ai venit. Na, hai de ce. Tu de unde ești? Din București. Din ce cartier? De ce? Așa. Ba, nici asta nu vrei să spui? Auzi, ce era cu doamna aia care era retrasă așa? Ea e mama. E... Au mai avut un băiat care a murit. Când a pomenit Răzvan de el, te cam schimbat la față. Și să mă citești? Ca la poker. Eu și Adrian eram ca frații, nu știu ce să zic. Și ce s-a întâmplat? 
A avut încredere în cine nu trebuie. Niște oameni răi. Eu au făcut și lui foarte mult rău. Îi cunoști? A ajuns la închisoare. Acolo a fost... Incendiu. Mă rog. A fost victime. Și el a fost printre victime. Ai ținut mult la el? Enorm. Lui îi datorez tot ce am. Totul. Ia ui. Pana! Ce scuze, eram sigur că am pus de anti... anti... Ține puțin. Ce faci când vii? O să târzi, am făcut pană. Nu, că am pus benzină. Pană, pană, da. Ești cu cine sunt? Cu Vlad. E aici, eu sunt cu Cricu, el cu tubulara. A, da? Dă-mi la telefon, te rog. Bine, stai așa. Eliza, vreau să zică ceva. Eliza. Bună! Nu știam că sunteți împreună. Azi dimineața m-am gândit întâmplător și m-am luat cu mașina. Mm -hmm. Și pe urmă a făcut pană. <laughs> Ce să spun, îi porți noroc. Uite, vorbeam mai devreme cu Roxana. De fapt, de asta l-am sunat pe Ștefan, pentru că nu am numărul tău și am vrea să te invităm mâine pe la noi, la un grătar. Ce zici? Mm -hmm. Pe la unu poți? Perfect. Minunat. Păi ne vedem mâine. Spor la treabă. A, ah, și Roxy, îți transmite salutări. Îi spun. Pa, pa. Pe mine. Te pupă, Vlad. <laughs> Hai că-l vezi mâine și pune ceva pe tine să nu răcești. Da, gata, gata, gata. <laughs> Ce? Da! Ce? Al? Nu mi-a închis. Vezi? Cum eu nu vreau să vorbească. Mergi. Asta se trage câteodată de evitat de unde ai plecat. Să-i păcălești pe ceilalți, să-i faci să creadă despre tine orice vrei tu. Numai că tu, tu știi cine ești. Și nu o să poți să schimbi asta. 
nu sunt Adrian. Niciodată. Nu sunt Adrian. Este foarte dor de tine, Adi. O să te mai văd vreodată. Am atât de multe să spun, probabil și tu mie. Nu o să te pot uita niciodată, dragul meu, frate. Are. E atât de greu fără tine. E atât de greu fără tine. Probabil că nu vei citi nici această scrisoare. În fine, nu se știe. Știi cum se spune speranța? Speranța mare ultimă. Să nu uiți, drag Adi, că ai un frate care încă te iubește și se gândește la tine. Și se gândește la tine? Cu drag, Răzvan. Și eu, Răzvan. Nu te lăsa, pâștule. Dar nu te-ai împăcat cu oglinzimă. Ce faci, domnul inginer? Domnul inginer face bine, tu. Parcă mai aveai ceva de stat. Am prins o promoție. La 20 de ani de pârnea e două luni de libertate. Am mai scris și o carte, două, trei. Pedeapsa ta s-a terminat. A mea abia acum a început. Sunt condamnat aici. Eu cu mine. Știi de ce mi-e dor? De o plimbare în doi. Că la Rahova. Mi-a fost foarte greu azi, când am fost la ei mei și l-am văzut pe ăla că-i zice fratele meu lui Răzvan, și zice tata, nu taică meu. Răbdare. Da, știu. Dar nimic nu mai e cum a fost. Totul e la fel, tu ești altul. Ai fost prada cu ești vânător, vânătorul vânează, pune capcană și alege momeana. Care-i momeana? Nu știu. Ca să-i vânezi, trebuie să-i cunoști, să le știi obiceiul meu. Nu vreau să fiu ca ei. Îi urăști? Da. Nu e bine. Trebuie să-i iubești. Vânătorul de elită își iubește prada. O respectă. Chiar și atunci când apasă pe trăga și știe ce? Pentru că are nevoie de ea. Îl face mai puternic. Cine e? E o fată, Roxana. E sora Elizei. De ce e? E naivă și e credulă. Cât de naivă? Foarte naivă și foarte credulă. Cum am fost eu odată? Așa a fost greu. Îndrăznește, barbă, îndrăznește. Credeam că dormiți. Miki? Trebuie să apară și el. Mergi la spital, da? Am înțeles. Alo. Ce faci unde ești? Hai că avem treabă. La el, acum. Hai. Cine ești? Bună ziua. Sunt Barbu, asistentul domnului Vlad. Nu mai înțeles. Tu mai întreb o dată cine ești. Barbu Filipovici, 43 de ani, fost locătăren de poliție, asistentul domnului Vlad. De ce fost? Am avut niște probleme.
Domnule... Cristul Loveanu, continuă. Dacă nu l-aș fi întâlnit pe domnul Vlad, acum eu n-aș mai fi fost. Înțelegeți? Am greșit. Mult. Față de toți. Îi datorez viața. Fac orice pentru el. Orice. A dormit. Dacă până mâine nu-i trece, mă duc cu el la doctor. Păi trece, e un pic răcit. E un pic răcit de o săptămână deja. <laughs> Știi ce mi-a zis că era zi dimineață? Mm. Că era un cald. <laughs> Știi ce mă enervează? Că am mai discutat cu el despre chestia asta și cu toate astea, insist. Se ia mă cu mine așa, era și eu când eram mic. Și acum ești la fel. Da? Mm -hmm. Poate vrea, de fapt, un frățior sau un surior. <laughs> Fix despre ce vorbeam. Mm. Ce fel de femeie ești tu? Nu-ți dorești o casă mare, plină de copii. Eliza. Te faci când mă auzi? Da. Pentru că am mai discutat despre chestia asta de o mie de ori. Nu mă mai iubești. Oh, ce tează. Și ți-ai dat seama de asta atunci, 
în noaptea aceea. Moartea e prea puțin. Sau prea mult. de vorbă. Așa? Nu, 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 invers. Așa? Așa, e foarte bine. Și foarte frumoasă. Mulțumesc. Ți-ai luat pastilele? Da. Roxana nu-i de joacă. Știi ce ți s-a întâmplat? Bine, bine, promit că data viitoare o să le și mai frumos. Hai, ce mare lucru, zâmbește, ai toată viața înainte. Te iubesc. Și eu te iubesc. Mai că mi-ar nu plăcea mai să sunt gata, mai... te rog, te rog, te rog, te rog. Ține la ușă, ține la ușă. Ia-ți pastilele. Da, iau-le, iau-le, iau, -le, iau, -le, iau -le. Bună! Bună! Mulțumesc! Sunt foarte frumoasă, chiar nu trebuie. Intră, te rog! După tine! Mersi! Îmi ce scuze, dar cred că am ajuns puțin cam de vreme. Nu, stai liniștit. Sau un pic cam târziu. Salut! Salut! Vita o scot separat? Nu, scoate pe toată în castronul ăsta. Ok, vă 5 minute, așa. Bine! Duci în sufragerie. Bine. Bună. Bună. Vă aștept pe ponton. Cred că e cazul să leșin eu acum. După ce dansăm. După. Mai trebuie. E făcută, mă. Nu mai e crudă. Băi, mai omorât, așa e bună vita, în sânge. Trebuie medium rare, înțelegi? Apunto. Adică, făcută pe afară și crudă. A, lume nouă! Salut! Ia zi-mi, prințule, cum îți place ție vita? Apunto. Apunto, vezi? Adică în sânge. Adică crudă pe interior, făcută la exterior. Ah! Bine că le știi tu pe tot. 
Trebuie să mi dăm niște foale. Stai, ce? Cui se mingine pe carne? Ah. Omul că trăiește în vață. Gata? Hai că luat. O mai ajut cu ceva? Nu, nu, e greu și singuri. Gata, master chef, te-am plictisit? Nu mai termină. În 5 minute e gata toată carnea. Ops! Eliza, îi dă cu ploaie? Pe weather zicea 70%. 70% ce? 70% șanse de ploaie. Opa! Hai, hai, hai! Da! Da! Ce fai, mă? Bravo! Ia zi, mă, îți place la București? Da! Da? Hai, stai, opa! A, uite! Mati, hai la masă, mami! Hai, hai, vin! Alo! Trăiți, domn capitan. Ai ceva pentru mine? Ia zi. Ia uite, stai aici. A, ce dronă tare! Tata mi-a luat. Da, mi-a luat. Dar nu e gata încă, trebuie să o pictăm. Păi și cum vrei să o pictezi? Eu zic să mai negociem, ha? Tata vrea roșu. Păi... Eu nu vreau, că roșu e de fată. Eu vreau albastru. Plata are un avion. Da? Da, un adevărat. Și ce culoare e? E alb. Albastru. Vizi, am avut dreptate. Și tu joci poker? Matei! Stai, niște. Câteodată, da. Tata joacă tot timp. Asta pentru că tata câștigă tot timp. <laughs> Doamne, cum sunt copii ăștia, dacă stai să-i asculti. Îți spun salată, da? Da. Vin alb, cineva? Te ajut? Da. Doamne, ce vânt! Ce? S-a întâmplat ceva? Ai făcut gestul ăsta, mi-ai amintit de cineva. Acum ai reacționat, e cineva de care nu se place deloc. Să zicem că e cineva pe care încerc să uit. Un bărbat. Seamănă cu mine. Prea multe detalii. Să înceapă să plouă. Da. Hai mai bine înăuntru, până strângem... Gata, strângem? Păi nu vezi că vine furtuna? Matei, eu vreau afară. Treaba ta, tu ești majoră. Nu e deloc treaba ei, că iar te adunăm cu fărașul de pe jos. Roxy, mângem în casă, chiar n-am chef să răcești. Gata, uite zici tu cât de frumos e. Păi stați, vă rog. Hai să intrăm. O să fie furtuna, să uit. Da, furtuna, să fugim, să ne adăpostim, că o să ne omoare pe toți. Vă aștept în casă, da? Nu mai gărgăune în cap.
fosse a plou. Uma ideia. Tu ai spus Elizei unde suntem? I-am dat mesaj. Nu stă mult, promit. Viața e prea scurtă să o petreci în casă, nu crezi? Chiar și când plouă, nu? Exact, chiar și când plouă. Deci, domnule Vlad, haideți să dăm cărțile pe față. Așa. Ce ai în mână? <laughs> Cine ești, ce dorești și ce poftești? Depinde cine întreabă. Eu. Atunci e complicat. De ce? Ascunzi tu ceva. Fiecare din noi ascundem câte ceva. Da, dar la tine e evident. Serios? <laughs> da, nu știu. Ești așa... Dai senzația de tip inabordabil. Adică ești politicos, elegant, dar păstrezi o anumită distanță față de oameni. Interesant. A, ah, și nu vorbești întrebat niciodată. Unde ai vrea să fii tu acum? Aici. Serios? Serios. Tu? Acasă. Și unde e acasă pentru tine? Acasă, la nevastă și la copil. A, ești tensurat. Nu. Mm. <laughs> nu, dar asta îmi doresc. O nevastă, un copil, o casă, o grădină. Visez frumos. Crezi? Mm. Deci, cum mă descurc? Ești cum am descurcat? Foarte bine, domnule Bob.
Da. Da. Ultima întrebare. Dar tot nu vrei să te ridici de acolo? Nu. Da, ești gata? Da. Ai câștigat. Am zis de el și Roxana, da? Am avut dreptate? E ok, se distrează și ei. Prietene, nu știm nimic despre omul ăsta. Exact. Nimic, mm. nimic. Eu știu ceva. Știu că l-am curățat de o grămadă de bani la poker. Și pentru tine asta e tot ce contează? Nu, asta am vrut să spun. Dar ce ai vrut să spui? Nu, apără-l, frate, că mai nu e tovarășul tău. Știi ceva? Până la pe tine te-am băgat să te interesezi și n-ai venit cu nimic. Pentru că nu există nimic. Omul e fantom, înțelegi? Și oricum mi se pare că știe mult prea multe lucruri despre noi. Ce lucruri? Nu știu, n-ați putea să spun concret ce știe. Spune așa, ambigu. Extraordinar. Bună seara! Hey. Bună seara! Ce e? Ai telefon de ce nu răspunzi? Nu l-am auzit. Tu ești inconștientă? Ieri era în spital cu perfuzii și azi... Dă telefonul încă. Nu înțeleg. Dă telefonul. Era cu mine. Ok. Eram îngrijorat. Asta e tot. Nu știam ce e puțin, dar... S-a întâmplat să mă ceva rău. Asta e... Îmi cer scuze, e bina mea. Păi să vă sune. Chiar nu trebuie să iei apărarea. Știu foarte bine cu cine am de-a face. Tu te stai schimb, te rog. Eu nu să pleci de tot, nu? Dacă plec, o să mă întorc cu umbrel. Vlad! Să ai grijă de ea. E, e fragilă, e ca un copil. Știu. Te rog. Te sunt mâine, poate bem o cafea? Sigur. Ce faci? Bine. Stai liniștit, l-am căutat și noi pe Facebook. <laughs> Te-ai îndrăgostit. De avea l-am cunoscut. Bine, dar îți place de el. Da. <laughs> De ce? Unii oameni nu sunt ce par a fi. Adică? Adică... 
știu cum e. Te îndrăgostești, îți place de omul respectiv, ajungi să, să ai încredere în el și... Și tu n-ai încredere în Ștefan? Ba da, da. Ștefan e soțul meu. Și n-ai avut încredere în el dintotdeauna? Despre asta e vorba. Nu l-ai urmat, vorbește, cum spui tu? N-ai avut fluzuri în stomac care să te facă să mergi cu el până la capătul lumii? Să visezi cu ochii deschiși la tine și la el? Să-l iubești ca el să te iubească înapoi? Ei, cu cine vorbesc? La noi n-a fost așa. Înseamnă că nu știi ce e aia să iubești și să fii iubită. Ba da. Știu. Tot ce vreau e să ai grijă de tine. Ați stat tot. Bine? Hai să mă ușor. Uitați unde trebuie, domnule Vlad Pop. Nu am putut să fac. Am fost la ea acasă, în dormitor. Dormeau împreună. Și n-am putut să o fac. De ce ai venit aici? Unde să mă duc? Ce să fac? Cine mă știe pe mine? Cine? Chiar ai vrut să faci? Da. De ce? Pentru că nu suport să mai văd așa. Așa cum? Așa. 
așa, unul lângă altul. Nu suport să mai văd pe ea lângă el. Continuă, da, afară. Hai. O iubesc. Încă o mai iubesc. Ce dracu să fac? Adrian e nervos, Adrian suferă. Și vrei să-ți mai spun ceva? Tu trebuie să-l faci uitat pe Adrian. Nimeni altcineva. Adrian mai există pentru că vrei tu să existe. Hai, e timpul să scap de Adrian. Nu mai ai nevoie de el. Adrian e bun, lui Adrian este milă, nu-ți ajută la nimic. Tu trebuie să fii puternic. Numai așa poți să-ți duci planul la capăt. Scapă de Adrian. Acum! Planul ăsta nu intră și poza ta pe prima pagină în ziare. Și orice ar fi, tu nu te întorci aici. Niciodată. Ai tot ce trebuie ca să-i distrugi. Trebuie doar să fii mai copt. Atâta tot. Roxana, situația nu este deloc grozavă. Analizele nu sunt ok, biopsia nu este ok. Deci, bun, noi am avut o înțelegere. Discutăm între noi, nu discutăm cu alte persoane. Trăit? Știi bine că nu e așa simplu. Domnule doctor, grefa a fost respinsă. Altă șansă n-am. Haideți să nu ne mai ascundem după deget. Nu ne ascundem, depinde și de tine. Am mai discutat asta. Exact, și v-am spus că nu mai au imunosupresor. Și eu spun din nou că greșești. Da, a fost oribil. Da, și ești încă în viață. Tu mai este în viață și vreau să mă bucur de ea, atât cât mai e. Oricum, trebuie să-i spune și Elize despre decizia ta. Și dacă totuși o să se întâmple un miracol? Nu o să se întâmple. Și dacă totuși la 0,001% din statistici o să fiu eu? Roxana. Ce dumneavoastră sigur că nu o să fie așa? Roxana. Revedere, domnule doctor. Nu te grăbești așa. Iertați-mă, dar... Nu mai am timp. Tocmai mi-am dat seama că mai am atât de multe de făcut în viața asta. Cum ar fi ce? Cum ar fi să mă îndrăgostesc. La revedere.
Ce faci? Domnule Vlad, fata este pe moarte. Da, știu voi, mi-ați dat rezultatele. Și? Ce o să se întâmple cu ea nevinovați care vor suferi din cauza ta? Asta de maci. Spune eu ce o să se întâmple. Nu o să spese de nimeni și de nimic. Planul. Pentru tine asta e tot ce contează. Vrei să iau ceva de la magazin? Nu, mamă, nu. Bine, te pup. Pa. Răzvan! Da. Când a venit Ștefan, mai era cineva cu el? Da, un prieten. Mai știi cum îl chema? Nu. De ce? Nu contează. Bine. Pa! Vlad! Pe prietenul Ștefan, îl chema Vlad. Așa repede. Ce, nu mai crezi în minuni? Să știi că de azi mi-am propus să cred și mai mult în minuni. Pe vezi? Întindem-ți antenele peste tot, Ibi. Servicii Gabori. Interlop, tot ce cunoști în orașul ăsta. Da. Mă interesează chestiile nasoale. Dacă a fost vreodată la Bagabante. Dacă a tras pe nas la vreun parte, dacă s-a bătut cu cineva, vreau să știu. Și mai vreau să știu și cine-i Tasu și cine-i Măsa și de ce nu l-au avortat. Sunt amuzant acum, Tibi, sau ce? Și mai vreau să știu de unde Măsa mare are atâția bani. și o să-i fac să mă iubească. Sigur vrei să o faci? Da. Sigur? Da. Sigur? Da, vreau să o fac și am să o fac și o să merg până la capăt. Tu, Vlad. Eu sunt! Stai aici! las zi ce vrei! Nu știu! S-a întâmplat vreo minune? Azi, dragă Miki, o să iasă soarele și pe strada mea. Scoate șampania și până la rece. Pentru iubirea adevărată, 
și pentru cei care mai cred în Cania. Sunt romantic. Da, nu, eu nu știu cum mă întorc. Dar cum o să fii săgeata mea? 100 de mii de euro. Continuă. Ucis sau ești ucis? Ce alegi? Păi, iată-mă.